ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഡയറ്റ് എല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡയറ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിൽ വെള്ളത്തിന് നിർണായക സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും നാല് ലിറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ കാർബ്സ് ഒഴിവാക്കുന്നതോടു കൂടി അതിൻ്റെ ഡബിൾ വെള്ളവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനോടൊപ്പം രണ്ട് മോളിക്കൂൾ വെള്ളവും കൂടിയാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുക അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിരട്ടി വെള്ളവും അകത്താകുന്നുണ്ട് അതിനാൽ കാർബ്സ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അത്രയും ജലാംശം കുറയും ഇത് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണവും ഡീഹൈഡ്രേഷനും വരും എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായും സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ അൻപത് ശതമാനം വെള്ളം കഴിക്കണം മുമ്പ് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കഴിക്കുന്നവർ മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കഴിച്ചിരിക്കണം അത് പച്ചവെള്ളം തന്നെ വേണമെന്നില്ല ചായ കാപ്പി മധുരമില്ലാതെ കഴിക്കാം നാരങ്ങാവെള്ളം ഉപ്പിട്ടത് മോരുവെള്ളം ബാക്കി വെള്ളം സൂപ്പിൻ്റെ വെള്ളം ഇവയൊക്കെ കഴിക്കാം നാരങ്ങാവെള്ളം ഉപ്പിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ക്ഷീണം ഒഴിവാക്കാനും തലവേദന മാറാനും സഹായിക്കും ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെയൊന്നും കൊണ്ടല്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാരങ്ങാവെള്ളം കഴിക്കുമ്പോൾ വിറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ചെ ചെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറാകും ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓംലെറ്റ് റോൾ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ സലാഡ് സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് എന്നും സിമ്പിൾ ഓംലെറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോളോവേഴ്സിന് വ്യത്യസ്ത രുചിയിൽ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ആദ്യം എഗ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി ബെൽപ്പപ്പർ ഒരു സ്പൂൺ സവാള പച്ചമുളക് എന്നിവയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ടി നാല് മുട്ടയും അല്പം കാബേജും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചോപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി എഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല കട്ടിയിലുള്ള ഓംലെറ്റ് ആക്കരുത് കട്ടി കുറച്ച് വേണം നമുക്ക് ഓരോ തവണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി മടക്കിയെടുക്കാം ഓരോ മടക്കിനു ശേഷവും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ എഗ് റോൾ ലെയറുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടി നിൽക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വേവായതിന് ശേഷം വേണം മടക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പം മൂന്ന് മടക്ക് മടക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനൊരു അരികിലേക്ക് നീക്കി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയും റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുട്ടയുടെ മിശ്രിതം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴാണ് മടക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പാന് ചരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി റോളാക്കിയെടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ആദ്യത്തെ ലെയറിനോട് നന്നായി ഒട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു അരികിലേക്ക് നീക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള മുട്ട മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മളെടുത്ത മുട്ട മുഴുവൻ വേവിച്ച് മടക്കി ഫോൾഡാക്കിയെടുക്കുക ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ള മുട്ട മിശ്രിതം കൂടി പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഓംലെറ്റ് മുഴുവൻ ഇവിടെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കൂടി വേവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ എഗ് റോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സ്റ്റഫിങ് തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പച്ചക്കറിയും ഈ സലാഡിലേക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാബേജ് ലെറ്റ്യൂസ് ബെൽപ്പപ്പർ പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടി ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഉപ്പുള്ള ചീസ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ല ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഫിങ് വെക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാവുക കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി കിട്ടാൻ ചെറുതായ കഷ്ണങ്ങളാണ് നല്ലത് ഇപ്പം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാൻ ചീസ് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ ഒരു യോജിപ്പില്ല പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി കൂടി ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കി കൂടി ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് ചേർത്തപ്പോഴാണ് ഒരു യോജിപ്പുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ്ങിനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ഇവിടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചു നോക്കുകയാണ് എങ്കിലും ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഹാവി വരുന്നുണ്ട് അര ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കട്ടിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോഴാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടുക വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞു പോയാൽ ശരിയാകില്ല ഞാനിവിടെ ഒമ്പത് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം ഇനി ഓംലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മടുത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഫിങ് കൂടി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടു പേർക്ക് നാല് മുട്ട വെച്ചാണ് ഈ റോള് തയ്യാറാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വട്ടത്തിലും നീളത്തിലും ഉണ്ട് ഇതേ ഷേപ്പിൽ സലാഡ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു എഗ് റോളിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസിൻ്റെ മുകളിലും സലാഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ചീസ് ഫെറ്റ ചീസ് ബ്ലോക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ നന്നായി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഉപ്പുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് റോൾ വിത്ത് സലാഡ് ചീസ് സ്റ്റഫിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഓംലേറ്റിനോട് കൂടി ഈ ചീസ് സ്റ്റഫിങ് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്ഥിരം ഓംലേറ്റ് കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ രുചി തന്നെ ആയിരിക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഫെറ്റ ചീസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പനീർ ഉപയോഗിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ പാൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചെറുനാരങ്ങ ഒറ്റിച്ച് പിരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുക ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുക ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം മൂന്ന് മുട്ട വരെ കഴിക്കാം എന്ന് വെച്ച് മൂന്ന് മുട്ട കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആക്കി ചുരുക്കുകയും ചെയ്യാം കാടമുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നാലെണ്ണം വരെ കഴിക്കാം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് താറാവ് മുട്ട ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ പൈസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കും താറാവ് മുട്ടയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി